build PC. All right. Hi. Okay. So guys, what's up? Christian here, and welcome back to another video. And today's video, guys, yun nakita nyo, meron na akong ditong uh, full build na PC or gaming PC. So this is a full ROG na white uh, team. So para to sa subscriber ko na si Sir Ismael. So hintayin nyo yun. Uh, actually, nagpa-build po siya ng tatlo sa akin. So hintayin nyo yung vlog na yun. So ngayon guys, tuturo ko kayo paano mag-install ng Windows 11. Saan magda-download, paano i-activate, saan bibili ng mura. So kasi si VIP SCD Key, uh, meron po siyang promo ngayon. So Merry Christmas Sale Promo. So makakakuha kayo ng 30% discount. Okay, from $21, tapos i-apply nyo yung 30%, nasa around uh, $14 na lang ata, no? $14 na lang. Basta, mamaya, ituturo ko sa inyo yun. Okay. So, Christian, ano yung kailangan ko? So, kuha lang kayo ng USB flash drive at least 8GB na capacity. Okay. So, yun lang. Yun lang yung gagawin natin. Guys, Windows 11 is free lang po siya. So, yung installer, free lang natin makukuha. Okay. So, mamaya, tuturo ko sa inyo sa kayo makakakuha ng activation key na mura lang. So, yun yun sa VIP SAD key. Alright. So, i-install po natin. So, newly built to, wala pa pong Windows to, ituturo po sa inyo ngayon kung paano po mag-install step by step ng Windows 11. Fresh install po. Hindi po to ay mag upgrade from Windows 10 to 11. Kasi newly built PC, kailangan nyo ng Windows 11. Dito po natin ikakabit yun. So, this is powered by a Intel na 12th gen. So, yan. Kaya... I Windows 11. So, optimize po siya to Windows 11. Kaya, yun po yung i-install natin na operating system. So, without further ado, uh, punta tayo dun sa website muna ni VIP SAD Key para pakita ko sa inyo yung promo na 30% discount. Alright, so guys, nandito na tayo sa website ni VIP SAD Key. So, ngayon ipapakita ko sa inyo paano mag-purchase dito. I-apply natin yung code. Uh, that's 30% discount. Makakamuna po kayo dito so, ito. Ang price po niya ngayon is $21. So, ang gagawin niya ngayon is maglalagin muna kayo, magsasign in muna kayo bago kayo uh, makabili dito. So, paano mag-sign in? You have to log in first your uh, Facebook account para instant ano kagad siya. May account kagad. Hindi na kayo magsasign up and so on. So, click nyo lang itong Facebook icon. Then, wait nyo lang mag-refresh. Then, yun. Babalik kayo dito. So, buy na na tayo. Okay? Automatically, may account na kayo dyan. Now, uh, magpupunta kayo sa page na to. So, dito, makita nyo may promotion code dito. So, ito yung price. Current price ngayon. So, total amount. Ayan. So, ngayon dito, meron po yung code na ibibigay ko sa inyo. So, makikita nyo yan dun sa description ng video. So, type po natin dito. XTNC. So, makikita nyo guys ha. From $21, apply natin yung code. So, magiging $14 na lang siya. Right, So, check natin kung magkano yung 14.85 or 85 times lang natin 250 I think yung exchange ngayon. So, that's 742.5 So, 743 pesos na lang yan guys. So, from $21 uh, down to $14. That's 30% off. So, ang laki nang nasave nyo. So, this is a merry Christmas sale promo ni VIPS CD key. So type din natin dito sa my uh, MS Office 2021. So this is $70, 69.31, $69 lang. Okay. So buy now tayo. Same, login niyo lang yung Facebook. After niyan, buy now. Then type niyo lang yung code dito, XTNC. Apply from 69 Check natin. Okay. So, magkano na lang? That's $48. Magkano yan? Check natin. 48.52 times 50 natin. That's 24 na lang. Okay? Imagine guys, magkano yung binibenta niya pag sa Microsoft website kayo bibili. Uh, I think, aabot to ng mga around 10 to 13,000 pesos. Ang laki niya masisave niyo dito. That's 2,500 na lang. Okay? Alright, so guys, we're done applying yung promotion code. So, submit na lang yung order dito. So, click nyo lang to. So, after na, mapupunta kayo dito sa page ng payment method. So, ang sinasali ko dito is yung 
Ito, yung PayPal, Visa, and MasterCard. So, bakit yung, yung sineselect ko? So, yun, select ko na yung PayNow. So, tatlo kasing ginagamit ko dito. Uh, PayPal, PayMaya, and GCash. Kasi it's either dun sa, sa tatlo na yun, mamimili lang ako if merong uh, funds yung PayPal ko, GCash, or PayMaya. Okay. So, if you're using uh, debit card or credit card, itatype nyo po yung details dito. Okay. So, complete na lang yung card number, CVV, MMNYY, <laughs> MMNYY, months and year, uh, or yung validity ng card. And yung first name, and yun, yung info nyo dito. So, type nyo lang yan. After nun, check nyo lang itong no, I don't want account. And if wala pa kayong account. Okay. If meron na kayong account, yes, uh, you can create another, or new account pala. Create a new account. Okay. So, click nyo lang yan. After na finish, click nyo lang. And yun, uh, ito kasi nag-red, hindi ko na siya uh, in-apply. Okay. So, after nyo na ma-purchase, for example, successful na purchase nyo, saan nyo makikita yung key? So, pupunta lang po kayo dito sa may, lakit sa may upper, ito nakikita nyo, yung upper right corner. So, punta lang kayo doon. Uh, click nyo yung user center. So, mapupunta kayo dito sa purchase orders, my purchase orders. So, guys, nakikita nyo, mapupunta kayo dito sa may user uh, center. Uh, dito makikita nyo yung mga purchase orders nyo. Okay, ito yung mga status ko ngayon. Mga unpaid yan. So, makikita nyo dyan, meron akong binayaran. Malalagay sa status yon is completed na. Tapos may lalabas dito na view keys. So, ikiklik nyo lang yun para makita nyo yung keys. Okay. So, for example, nagkaroon kayo ng problema, uh, hindi pa rin, yung status is hindi pa rin complete, unpaid, and so on. Um, chat nyo lang sila dito yung after sales nila. Chat nyo lang sila. Uy, ano nangyari? Nagkaroon ako ng problema or yung ganun. So, on. English dapat guys. Ha? Hindi naman mga Tagalog daw. Uh, example lang yun. Kausapin nyo na lang sila dito. Ito yung after sales. Sumasagot po yan 24-7. Okay? Alright. So, kanina guys, pinaprepare ko kanyo ng USB flash drive. So, plug na natin kasi magda-download po tayo ng Windows installer. So, Windows 11. Ayan. So, plug natin sa PC. Alright. So, Nandito na tayo sa PC. So, kanina pinag natin USB flash drive. Hanapin po natin siya sa PC. Pupunta na kayo dito sa may gilid or this PC. Hanapin nyo lang yung flash drive na pinag natin kanina. Ayan. For example, may laman. Uh, right click nyo lang yun. And you can uh, format. Format nyo lang kayo kasi kailangan po malinis or wala pong uh, laman yung flash drive nyo. So, start nyo lang yan. Ako kasi nireformat ko na. Tandaan nyo guys ha, nasa drive E po siya, yung letter, tandaan nyo. Okay. After nun, puta po tayo sa Google. Type natin is Windows 11 Installer. Ayan, Installer Download, mali yung spelling yan. Ayan, so after nun, mapupunta kayo dito sa website ni Microsoft. Okay, so check nyo lang yung website kung tama, www.microsoft.com. Click natin yung Windows 11. So now dito is uh, mapunta kayo dito sa may create windows 11 installation media so yan po yung gagawin natin download natin save so na download na natin punta lang tayo dito sa may download folder so yan nakita nyo media creation tool punta lang po tayo dyan right click natin o double click pala natin so yes so wait lang po natin so accept So dito makita nyo select language and edition Use recommended option for PC Yes So USB flash drive yun ang kanina Yun po yung pinag natin Click nyo lang yun USB flash drive So nakita nyo yung letter So tandaan nyo yung letter E If marami kasing flash drive dito na nakaplug dun sa PC Is lalabas po yan So dito ito lang yun So click nyo lang yun Pag naka highlight na then next And that's it. Yan nga. Nakita nyo ako. So, nagda-download na po siya ng Windows 11. So, hintayin na lang natin yung progress after nyan guys. Pag natapos mo yung 100%, then yun. Masasave na po yan dun sa uh, flash time natin. Christian, kailangan ko po ba gumawa ng Rufus or bootable? No need na guys. Hindi nyo na kailangan gumawa or mag-install ng Rufus, padaan, uh, gagawa kayo ng bootable. No need na kasi bootable na po ito pag dinownload nyo. Okay, so hindi nyo na kailangan ng Rufus na application. Okay? Okay, after natin ma-download yung Windows 11 installer, so nalagay natin siya dito sa USB. Ngayon, i-plug naman natin yung USB flash drive 
dito sa may PC na installan natin ng Windows 11 which is itong pinakita ko sa inyo kanina na ROG uh, build na white build Ayan. so kinabit na natin Alright guys, so nandito na tayo guys sa uh, BIOS naman F1 setup Yes, press F1 uh, Newly installed kasi ito guys uh, na PC, so install natin ng Windows 11 so nandito na po tayo sa BIOS ni ASO so ngayon, if hindi po 12th gen yung PC nyo may gagalawin na kayo dito pupunta kayo dito sa may advanced trusted computing Yep, then ito yung device na yun. So, TPM 2.0 device. So, by default kasi guys, pag C690 na chipset, naka-enable na po yan. So, you don't have to enable uh, yung TPM 2.0 and yung secure boot. Okay, pag C690 na chipset. Pag uh, mga older na generation or Ryzen na PC, you have to enable it para ma-push through yung installation ng Windows 11. Okay, uh, check muna natin yung boot. So, check natin kung madetect yung USB flash drive. So, yan. Nakita nyo guys. Nadetect na po yung USB flash drive. Okay? So, ang gagawin na lang natin is save it. So, press F10. Then, okay. Yan. So, after nyan, maglo-load po yung PC. Babasahin na po yung flash drive. And, ilo-load na po nyo yung uh, Windows 11. Okay? Installer dun sa flash drive natin. So, we have to wait lang guys. Now, dito na tayo sa Windows Setup. Next lang po natin to. So, install po natin. So, kanina guys, di ba, bumili na po tayo ng uh, Windows License. So, hindi pa po natin ilalagay dito. Uh, later na po yun. So, ang isa-select lang po natin, I don't have a product key. So, ngayon dito sa Select the Operating System, you want to install. So, choose lang natin yung Windows 11 Pro. Then, click Next. So, dito is, you can read it yung sa license term ni Microsoft. So, nabasa ko na yan. Accept na lang yung uh, box. Next. So, which type of installation do you want? So, pwede po kayo dito. Click nyo tong custom, install windows only. Then, click advance. Then, where do you want to install the windows? So, ngayon nakikita nyo, uh, dun sa PC, meron pong nakalagay na 2 terabyte na MVME. So, yun lang po yung nababasa niya. So, nakita niyo yung total size, that's 2 terabyte. Okay? So, Christian, what if merong hard drive? Magkaparehas yung uh, capacity. So, ang gagawin nyo lang guys is tatanggalin nyo po yung SATA uh, power para hindi po madetect ng PC. Para dun nyo ma-install yung Windows 11 dun sa NVME nyo. Okay? Para hindi nyo na mabasa yung hard drive. Then later, pagkataapos na, pwede nyo nung ikabit yung hard drive nyo. Okay? So, click lang natin to, Then, next. Okay, guys. Dito is magre-restart po ng dalawang beses to, So, hintay lang natin yun. Huwag nyo pong gagalawin. So, hintay nyo lang po. Uh, pupunta po kayo dun sa next window na or yung sa next page na. Okay. I-skip ko na po tong progress na to kasi medyo matagal po to. So, huwag nyo gagalawin, guys. Dalawang beses po magre-restart yung PC dito. Okay guys, done. So, may question dito. Is this the right country or region? So, napin lang natin yung uh, Philippines. Ayan. Select lang natin yan. Then, choose yes. So, is this the right keyword? Layout input method? Yes, US. Uh, skip ko na lang to. Want out keyword layout. So, let's connect. So, dito guys. Uh, nakita nyo nakaka-detect na po yung wifi. So, yung motherboard na in-install ko dito or yung uh, kinabit namin is uh, meron na po siyang built-in wifi. If wala, wala po itong lalabas. Okay? Unless, kinabitan nyo siya ng um, LAN cable. Okay? May lalabas po dito. Merong ibang motherboard na kahit kabitan nyo ng mga LAN cable, hindi po nadetect. Ibig sabihin, kailangan po install yung mga drivers. Okay? So, connect lang po natin. Type nyo na yung password. Okay, connected. Next. Okay, may question dito. Let's name your device. So, lagay na lang natin ROG2. Next. Alright, so nakita nyo guys, nag-restart po siya kanina. So, I think nakatatlong restart po pala pag Windows 11. 
All right, so my question dito, how would you like to set up this device? So click lang natin, uh, personal use. Then next. So next is let's add your Microsoft account. Okay dito guys, kung wala pa kayong uh, Microsoft account, you can skip this. Gawa na lang kayo later. Akin, kasing tong PC na to, hindi po sa akin. So, ang gagawin nyo lang is sign in option. So, kung wala kayong account, uh, you can create one. Pero, meron ako account. And, gagawin nyo dito is offline. Yan. Select nyo na yung offline account. Okay. What is Microsoft account? So, skip for now. <laughs> okay. Skip for now. Yan. Who's going to use this device? So, name nyo lang yung PC. So, ito yung ROG2 dapat. Yes. ROG2. So, yan. Then, create a super memorable password. So, I'll skip this one kasi hindi po sa akin to. So, kung gusto nyo enter password, you can enter here. Next. So, choose privacy settings for your device. Guys, this is uh, optional. Uh, you can uh, enable or disable this may mga option dito. So, kindly read it na lang guys if kailangan nyo tong uh, mga to. Okay? So, accept na lang this one. And there you have it guys. So, nakapag-install na po tayo ng Windows 11 uh, dito sa uh, newly built na ROG Gaming PC. Ayan. So, nakita nyo yung step-by-step uh, -step guide. So, ngayon naman ang gagawin natin is i-activate na po natin yung Windows License Key na binili po natin kanina sa VIP SCD Key. So, punta lang dito sa my search bar. Type nyo lang po, activation. Then, lalabas, po yung, then, lalabas na po yung activation settings. Ayan, kahit yung ACT lang. Uh, type nyo. Ayan. So, click nyo po yan. So, mapupunta po kayo dito. So, as you can see guys, check nyo yung activation state. So, not active. Ayan, nakikita nyo. So, ngayon, i-activate na po natin. So, gagamitin natin yung uh, product key or yung Windows license key na binili po natin sa VIP SCD key. So, punta lang po kayo dito. Change product key. And then, click nyo lang yung change. Copy-paste nyo lang guys dito uh, yung binili natin from VIP SCD key. So, yan. Click next. And activate. Yun. There you have it guys. So nakita nyo, uh, yung binili po natin from VIP's SCD key is super legit po. So we have activated this copy of Windows for 750 pesos lang guys. Ang laking savings nyo uh, pag uh, bumili kayo, for example, uh, napunta kayong Gilmore, uh, bumili kayo ng mga uh, worth, I think that's 6,000 ata sa Gilmore or 8,000 yung copy ng uh, license nila doon. So dito sa VIP SCD key, uh, you can uh, get only for 700 pesos lang or 740 or 750 pesos lang pag kinonvert nyo. So, yung kaninang promo ni uh, VIP SCD key. So, yun. Tapos na. Close na lang natin. And nakita nyo yung activation state nya which is active na po. Meron po siyang uh, green check. So, drop down lang natin to. So, nakita nyo. Windows is activated with a digital license alright so yun guys um, done na uh, yung pag install ng uh, Windows 11 dito sa newly build na PC na ginawa ko for my client ayan medyo madilim nga lang ayan so this is a full ROG na gaming fees this is for 300k guys umabot po ng 300,000 po ito Tayo yung vlog ko dito kasi nagpabil po sa akin ng tatlo. Actually, tatlo. Umabot po ng 1.1 million or 1.2 million pala uh, yung budget ng client ko dito kasi para daw sa tatlong anak niya. So, yun. Um, nakita nyo guys paano ako mag, uh, bumili, uh, mag-install. Uh, ano yun? Mag-download pala. Mag-download ng Windows 11. Then, install po natin. Bumili pa tayo sa VIP SCD key, nakasave po tayo ng 30% off. Ang laki po nun, di ba? So, ganun lang yung ginagawa ko dito pagka uh, nagbibil po ng client, dito po ako bibili sa VIP SCD key. Ang laki po ng masasave nyo dito. From, ayan, $21 down to $14 na lang. Okay? So, nakita nyo guys, yung win, kahit yung Windows 10 lang, gumagana po siya. 
Okay? Kasi Windows 11 yung in-install natin. Ito, Windows 10. Kahit yung Windows 10 lang para mas makales kayo. Kasi Windows 11 ata, makukuha nyo around $27. So, ayan. Super legit, guys. Ma-activate nyo kagad yung Windows uh, 11 nyo dito. Okay? Ayan. So, there you have it, guys. Uh, ito lang po yung uh, tutorial ko kung paano mag-install or paano pala bumili paano mag uh, download ng Windows 11 and paano mag install and also paano mag activate ng license uh, from VIP SCDQ or yung Windows 11 license okay so there you have it thank you guys for tuning in ako nga pala si Action so maraming salamat kay VIP SCDQ for sponsoring this video so there you have it guys maraming salamat sa panonood ako nga pala si Action so like the video subscribe and I'll see you on my next video bye bye guys